ஆரோக்கியமான சுவையோ சுவை ஆரோக்கியமான சுவையோ சுவை நிகழ்ச்சியில உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம் இன்னைக்கு நம்ம ஷோல விளையாட்டு வீரர்களோட ஸ்போர்ட்ஸ் மேனோ யூத்தும் எப்படி தங்களோட உடம்ப ரொம்ப பக்காவா ஃபிட்டா வச்சுக்கணும் அதுக்கு என்ன மாதிரி டயட் எல்லாம் சாப்பிடணும்னு நம்ம கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் இன்னைக்கு நம்ம ஷோக்கு வேர்ல்ட் ஃபேமஸ் சீனியர் நியூரலஜிஸ்ட் டாக்டர் வி நாகராஜன் ப்ரொஃபஸர் டாக்டர் வி சந்திரசேகர் அனிமல் நியூட்ரி நியூட்ரிஷனிஸ்ட் வந்திருக்காங்க வணக்கம் டாக்டர்ஸ் டாக்டர் நான் உங்ககிட்ட அந்த என்னோட ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் உங்ககிட்ட நான் கேட்குறேன் இப்போ இருக்கிற யங்ஸ்டர்ஸ் இந்த யங்கர் ஜெனரேஷன் போத் பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ் ரெண்டு பேருமே ரொம்ப தங்களை ரொம்ப ஃபிட்டாக ரொம்ப அழகாகவும் இளமையாகவும் வச்சுக்கணும்னு ஜிம்மிங் பண்ணுறது வந்து இப்போ ரொம்ப இயல்பாயிடுச்சு எல்லாருமே நான் கோ டு ஜிம் அப்படிங்கிற ஒரு ஆங்கிளில் தான் பேசுகிறாங்க எல்லாருமே அதே மாதிரி ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சன் ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சனும் அவங்க வந்து அந்த அந்த பாடியை வந்து ஹெல்த்தியாக வச்சுக்கிறதுக்காக ஜிம் போகிறாங்க ஹெல்த்தியாக வச்சுக்கிறாங்க ஸோ இவங்க சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஒல்லியாக இருப்பாங்க அவங்க வெயிட் போடுறதுக்காக ஜிம்முக்கு போகிறாங்க ஸோ இவங்க எல்லாருக்குமே என்னதான் எக்ஸசைஸ் பண்ணாலும் அங்க போன உடனே அவங்களுக்கு கொடுக்கற முதல் டைம் டேபிள் என்ன அப்படின்னா நீங்க எந்தெந்த வேலைக்கு எந்தெந்த மாதிரி டயட் எடுத்துக்கணும்னு சொல்லிட்டு குறிப்பாவே நம்ம அதை டயட்னு சொல்லும் போது வெஜிடேரியன்லயும் ப்ரோட்டீன் ப்ரோட்டீன்ஸ் தான் ரொம்ப நிறைய ரோல் பிளே பண்றது வெஜிடேரியன்லயும் ப்ரோட்டீன்ஸ் இருக்கு நான்வெஜ்லயும் ப்ரோட்டீன்ஸ் இருக்குன்னு சொன்னாலும் பட் பீப்புள் ப்ரிஃபர் நான்வெஜ்ல தான் ப்ரோட்டீன் வந்து நிறைய இருக்குங்கிறது எல்லாருமே அதை ஏற்றுக்கொண்டுட்டாங்க ஸோ ஆஸ் அ டாக்டரா உங்ககிட்ட நான் கேட்கக்கூடிய கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னா எந்த மாதிரி டயட் நீங்க ரெஃபர் பண்ணுவீங்க இவங்களுக்கு இப்போ வேரியஸ் டைப் ஆஃப் பீப்புள் ஜிம்முக்கு போகிறான்னு சொல்கிறீங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு 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 ஆளும் எடுத்துப்போம் குண்டாக இருக்கிற ஆளும் ஒருத்தர் ஜிம்முக்கு போகிறார் இவர் வந்து டயட்டை கான்சன்ட்ரேட் பண்ணலைன்னா அவரால் ஜென்மத்துக்கும் வெயிட் குறைக்க முடியாது ஏன்னா டயட் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணாமல் அவர் வந்து எக்ஸ்பெண்டிச்சரை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஆஃப் எனர்ஜி எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இன்க்ரீஸ் பண்ணால் தான் அவரோட ஃபேட்டு மெல்ட் ஆகும் அப்படிப்பட்ட ஆளுகளுக்கு நாங்கள் அட்வைஸ் பண்ணுறது வந்து மினிமம் டயட் மினிமம் கேலரி உனக்கு என்ன உன்னோட வேலை என்ன உன்னோட வேலை வந்து நீ ஆஃபீஸில் உட்காந்து கம்ப்யூட்டர் பார்த்துட்டு இருக்க ஓகே யூ நீ வந்து ஒரு ஆயிரம் கேலரி டயட் மாத்திரம் சாப்பிடு உனக்கு அது போகிறோம் மிச்சத்தை நீ செலவழி ஜிம்முக்கு போய் செலவழின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஜிம் டயத்தை வந்து நாங்கள் வந்து இந்த மாதிரி டைப் ஆஃப் எக்ஸசைஸ் அதாவது வாட் டைப் ஆஃப் எக்ஸசைஸ் கேட்டால் ஏரோபிக் எக்ஸசைஸ் இப்போ ஏரோபிக் எக்ஸசைஸ்க்கும் அனரோபிக் எக்ஸசைஸ்க்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ ஒரு வெயிட் லிஃப்டிங் இருக்க மாதிரி தம் பிடிச்சி தூக்குறது இருக்கு பார்த்தீங்களா அது அனரோபிக் எக்ஸசைஸ் ரன்னிங் சைக்ளிங் அதாவது டைனாமிக் எக்ஸசைஸ் போகிறாமே ஏரோபிக் எக்ஸசைஸ் எதுக்காக இந்த ஏரோபிக் எக்ஸசைஸ் போகணும்னு கேட்டாங்க அந்த ஏரோபிக் எக்ஸசைசஸ் இஸ் ஆக்சிடேட்டிவ் எக்ஸசைஸ் கன்சியூம் ஆக்சிஜன் பேர்ன் த ஃபுட்டு அதுக்கப்புறமா அதனோட ஃபேட்டை போகிறோம் பேர்ன் பண்ணி வெயிட்டை குறைக்கிறதுக்கு பேர் ஏரோபிக் எக்ஸசைஸ் ஸோ டயட்டை வந்து சப் நார்மலாக வைக்கிறோம் செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் நம்ம ஒரு கேலரிக்கு நீட கொடுத்தா போகிறோம் இப்போ நான் ஆயிரம் கேலரி தேவைன்னாக்க செவன் ஃபிஃப்டி கேலரிக்கு நான் டிசைன் பண்ணி கொடுத்தேன் அது எப்படி ஒவ்வொரு லீன் மீ லீன் சூப் சாப்பிடு அதுக்கப்புறம் வந்து ஃப்ரெஷ் லீவ் சாப்பிடு அப்புறம் ரா சாலட் சாப்பிடு ஆனியன் கொஞ்சம் நிறைய சேர்த்துக்க பயிரில் கொஞ்சமாக சாப்பிட்டுக்க சுண்டல் அதாவது சுண்டல் கொஞ்சமாக சாப்பிட்டுக்க மோர் சாப்பிடு திஸ் இஸ் த டயட் ஐ ப்ரிஸ்கிரைப் ஃபார் தீஸ் பீப்புள் பட் இதை வந்து அவங்க பழகின சாப்பிட்டு பழகின வாய் பார்த்திங்களா அது ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க ஆரம்பத்தில் ரொம்ப நாள் வந்து தாக்கு பிடிக்க முடியாது அதுக்கு மன வலிமை வேணும் கண்டிப்பாக நம்ம வெளியணும் அதுக்கு தான் நான் எப்போவுமே சைக்கலாஜிக்கலாக சொல்லுவேன் உடனே ஒரு அழகாக ஒரு சின்னதாக படம் போட்டுருக்கேன் நீ இந்த மாதிரி ஆகணும்னு நினச்சிக்க மனசளவில் நீ வந்து எவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்க பார்த்துக்க டெய்லி கண்ணாடி வைப்பாரு ஸ்லிம் ட்ரெஸ் போட்டால் எப்படி இருக்குன்னு பாரு தென் மென்டலி ஐ ப்ரிப்பேர் தான் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவங்களுக்கு அட்வைஸ் பண்ணி பண்ணுவோம் அப்படி ஒரு ஒரு நான் வெஜிடேரியன் ஃபுட்டு இப்போ வந்து அவங்களுக்கு வந்து நான் வெஜிடேரியன் சாப்பிட்றவங்க சாப்பிடாமல் இருக்க முடியாது அப்படிங்கிறவங்களுக்கு நாங்கள் ரியலாகவே ஐ ஆனஸ்ட்லி சே ப்ராய்லர் சூப் சாப்பிடு ப்ராய்லர் சிக்கன் சூப் சாப்பிடுங்க ஏன்னா அதுக்கு மேலே நீ எதையுமே சாப்பிடாத அந்த ப்ராய்லர் சிக்கனையோ இல்லை வேறு சிக்கனையோ மீட்டோ எதுவுமே சாப்பிடக்கூடாது சாப்பிட்டாக்க அந்த ப்ரிப்பரேஷனே வந்து அதனுடைய ஹெவி கேலரி கொடுத்தோம் ஸோ ஐ டோன்ட் அட்வைஸ் அட் ஆல் இது ஒன்றும் இது வந்து குண்டாக இருக்கிற ஆளுக்கு உள்ள அட்வைஸ் இன்
ஏன்னா மெட்டபாலிக்கலி ஆக்டிவ் மசில்ஸ் டெவலப் ஆக தான் வந்து மசில்ங்கிறது ஒரு ப்ரோட்டீன் இப்போ எப்படி நம்ம ப்ராய்லர் சிக்கனில் மசில் வந்து ப்ரோட்டீன் சொல்கிறோமோ பாடிலேயும் அந்த மசில் ப்ரோட்டீன் இன்க்ரீஸ் ஆகணும் இது இதுக்காக வந்து அவங்களுக்கு அனோலபிக் எக்ஸசைஸ் கொடுத்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பாடியை பில்டப் பண்ணி ஃபேட்டை அக்குமுலேட் பண்ண வச்சு ஒரு ஷேப்பு கொண்டு தாங்க அந்த உள்ளியாக இருக்கிறவங்க கொஞ்சம் கொஞ்சம் பூசின மாதிரி நல்லா கொஞ்சம் தடியாவாங்க இந்த தேர்ட் கேரக்டர் வந்து ஒரு பட்டை வாங்கணும் நான் வந்து பாடி பில்டிங்கில் பட்டை வாங்கணும்னு நினைக்கிறாங்க வந்து கேலரிஸை குறைக்கணும் ஸ்பெசிஃபிக் மசில்ஸை டெவலப் பண்ணணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிக்ஸ் பேக்ஸ் மசில் அப்புறம் வந்து இந்த பெக்ட்ராலிஸ் மசில்ஸ் செஸ்ட் மசில்ஸ் ஆம் மசில்ஸ் இதை மொத்தம் டெவலப் பண்ணுறதுக்கு அவங்க வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதுக்கு உண்டான ஸ்பெசிஃபிக் மசில் எக்ஸசைஸ்னு இருக்குது அதை பண்ணணும் அவங்க ஸோ ஒவ்வொருத்தருக்கும் டிசைனிங் டிஃபர் ஆகுது டயட் போர்ஷன் ஆல்சோ டிஃபர் ஆகுது எல்லாருக்குமே அந்த மாதிரி ஆட்களுக்கு மினிமம் டயட் அதாவது மினிமம் டயட் மீன்ஸ் செலவு வரவு சரியாக இருக்கணும் அவங்களுக்கு செலவு வரவு சரி பண்ணி ஆயிரம் கேலரி செலவழிச்சா ஆயிரம் கேலரி சாப்பிடு நீ ரெண்டாயிரம் கேலரி செலவழிச்சு இப்போ இப்போ ஒரு ஹாஃப் டே ஜிம் பண்ணா டெஃபனட்டாக நீ வந்து மூவாயிரம் கேலரி சாப்பிடணும் எவ்வளோ நேரம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுற எப்படி எக்ஸசைஸ் பண்ணுற வாட் இஸ் அ குவாலிட்டி ஆஃப் எக்ஸசைஸ் இப்போலாம் கால்குலேட்டரும் வந்துருச்சு எவ்வளோ கேலரி செலவழிக்கிறேங்கிற கால்குலேட்டரும் வந்துருச்சு கையில் கட்டிட்டு ஸோ அந்த மாதிரி கேலரி கால்குலேட்டர் வச்சு எவ்வளோ கேலரி போயிருக்கோ அந்த கேலரியை ரீஃபில் பண்ணலாம் ஸோ ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் ஆன்சர்ஸ்னு கிடையாது ஸ்பெசிஃபிக்காக ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் கிவெண்ட்டும் அந்தந்த டைப் ஆஃப் பீப்புளுக்கு அந்தந்த மாதிரி ஒரு ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் கொடுத்து டயட்டை ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணுறோம் ஸோ இதில் வந்து ப்ராய்லர் சிக்கனோட ரோல் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னாக்கா எனி நான் வெஜிடேரியன் அவங்க பொறுமையானோ ப்ராய்லர் சிக்கன் தான் அவங்க சாப்பிடணும் சாரிட்டே நீங்கள் வெரிஃபை பண்ணிக்கலாம் இஸ் அ வெட்டினேரியன் அண்டு பாசிட்டிவ்லி எப்படி வந்து இந்த ப்ராய்லர் சிக்கனில் வந்து ப்ரோட்டீன் மத்தில் இருக்கே ஃபேட்டு ரொம்ப இருக்குங்கிறது கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக சாரே சொல்லுவார் இப்போ ஆமாம் டாக்டர் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஏன்னா ப்ராய்லர் சிக்கனில் வந்து புரோதான் ப்ரோட்டீன் தான் மிக அதிகமாக இருக்கிறது நாங்கள் வந்து அது தீவிரம் அது வந்து தீ அதுக்கு தீவிரம் தயார் பண்ணும் போதே அதில் ப்ரோட்டீன் மசில் க்ரோத்துக்காக தான் தயார் பண்ணுவோம் எக்ஸஸ் எனர்ஜிங்கிறத வந்து அதிகபட்ச எரிசக்தியே கொடுக்க மாட்டோம் அதுக்கு எந்த அந்த உட்கொள்கிற ப்ரோ ப்ரோட்டீன் வந்து நேராக மசில் ஆகணும்னா அதுக்கு எந்த அளவுக்கு என எனர்ஜி வேணுமோ அது அப்படியே ப்ரோட்டீனாக இருக்கும் அதுக்காக தான் இந்த ப்ராய்லர் இது நீங்கள் கட் பண்ணி பார்க்கும்போது ஃபேட்டே இருக்காது அது ஒரு முக்கியமான காரணம் அதனால தான் வந்து இந்த ப்ராய்லர் மற்ற இன பறவைகள் இனத்தோட க ஒப்பிட்டு பார்க்கும்போது இது இந்த இந்த சரிவுகிற உணவை அது உட்கொள்வதால் ஃபேட்டே இருக்காது ஃபேட் வந்து ரொம்ப இருக்காதுன்னு சொல்ல ரொம்ப குறைஞ்சபட்சமாக இருக்கும் அதிகமாக ப்ரோட்டீன் இருக்கும் அது நீங்கள் நீங்களே சொல்கிறீங்க அது ஏன்னா ப்ரோட்டீன் தான் முக்கியமாக அவங்களுக்கு வேணும் அவங்க என்ன மசில் பில்ட் பண்ணோம் பாடி பில்ட் பண்ணோம் அதிகமான எரிசக்தியோட எரிசக்தியை குறைச்சாகணும் இது ப்ரோட்டீன் தான் கொடுக்கணுங்கிறதுக்கு அதுக்கு வந்து அந்த மாதிரி தான் அதை தயார் பண்ணி கொண்டு வரோம் அது வந்து அவங்களுக்குன்னே ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சனுக்குன்னே இது வந்து தயாரானது இதோட நான் சொல்லுவேன் முட்டையும் அவங்க வந்து அதிகமாக சாப்பிடலாம் முட்டையும் வந்து சேர்த்துக்கிட்டா இன்னும் சிறப்பாக இருக்கு ஏன்னா முட்டையில் கொஞ்சம் கொலஸ்ட்ரால் இருக்கும் ஃபேட் இருக்கும் பட் அது வந்து எல்லாமே நல்ல ஃபேட்டு முட்டையில் இருக்கிறது எல்லாம் ஃபாஸ்ட்வாலிபிட்ஸ் எல்லாமே இருக்குது அந்த கொலஸ்ட்ரால் ரொம்ப மிக கம்மி இது குறைவு தான் முட்டையும் சேர்த்துக்கிட்டாங்கன்னா இன்னும் சிறப்பாக வருங்கிறது என்னுடைய கணக்கு இப்போ முட்டைன்னு சொல்கிறப்ப வந்து நான் நான் வந்து ஆல்மோஸ்ட் துடிச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் இந்த கொஸ்டினை கேட்கணும்னு நினச்சிட்டு உங்கள்கிட்ட முட்டைன்னு சொல்கிறப்ப வந்து நாங்கள் ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுக்கறது வந்து எக்யோல்க்க சாப்பிடாத ஓரளவுக்கு பிகாஸ் அது வந்து டோட்டல் கொலஸ்ட்ரால் அது டூ ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் ஆஃப் கொலஸ்ட்ரால் இருக்குது ஸோ எதுக்கு ரா கொலஸ்ட்ரால் நீங்கள் சாப்பிட தேவையில்லாமல் எத்தனையோ கொலஸ்ட்ரால் வந்துட்டு இருக்க ஸ்பெசிஃபிக்காக கொலஸ்ட்ரால் கன்சியூம் பண்ண வேணான்னு நிச்சயமாக எங்கள் ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் இஸ் எக் ஒயிட் மாத்திரம் தான் எக் ஒயிட்டை சாப்பிடுங்க எல்லோ எடுத்துருங்க அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஏன்னா எல்லோ வந்து ஒரு டேஸ்ட் கொடுக்குதுன்னு சொல்லி மொத்தமாக எக்கு சாப்பிடுவாங்க இப்போ வந்து என்னோடய டவுட் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த நியூட்ரிஷன் டயட் சொல்கிற பார்த்திங்கன்னா இந்த ஆக்சுவலாக இந்த ப்ராய்லர் சிக்கன் சில பேர் டெவர எல்லா அத்லீட்ஸு ஆர் எல்லாருமே ஸ்போர்ட்ஸ் மேன் எல்லாருக்குமே ஒயிட் அது எக்கை ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு முட்டை அவங்க ரா எக்கா சாப்பிட்டா எஃபெக்ட் கூட தட் மீன்ஸ் நேச்சுரல் டீநேச்சர்ட் ப்ரோட்டீன் கிடைக்கும் கம்ப்ளீட்டாகவே நல்ல நேச்சுரல் ப்ரோட்டீன் கிடைக்கும் அது ஆம்லெட்டாகவோ
எங்களுக்கு புரியல அது ஆக்சுவலாக இப்போ நாங்கள் இது இப்போ உதாரணமாக நாமக்கல் உற்பத்தி பண்ணுறோம் அஞ்சு கோடி கோழிலாம் எல்லாமே வெஜிடேரியன் மட்டும் தான் ஏன்னா அதில் வந்து இனப்ப இனவிருப்பு இனப்பெருக்குமே கிடையாது அதில் சேவலே இருக்காது அந்த பண்ணையில் வந்து சேவலே இருக்காது வெறும் பெட்ட கோ கோழிகள் மட்டும் தான் இருக்கும் சேவல் எங்கே இருக்குன்னா அந்த ப்ரீடர்ஸ் இப்போ ப்ராய்லர் ப்ரீடர் ப்ராய்லர் குஞ்சுகள் வாங்குறாங்கள்ல அந்த பண்ணைகள்லாம் சேவல் வச்சு அவங்க வந்து இனவிருத்தி பண்ணணும் இன்செமினேட் பண்ணுவாங்க அப்போ தான் வந்து குஞ்சு உற்பத்தி ஆகும் இப்போ நீங்கள் வாங்குகிற முட்டையில் அந்த கடையில் வாங்குகிற முட்டையெல்லாம் எல்லாம் வெஜிடேரியன் கருவே இருக்காது அதில் ஏன்னா ஆமாம் ஆண் சேர்க்கை கிடையாது அதனால் அதில் வந்து வந்து அது வந்து கருவே கொஞ்சம் உருவாகிறதுக்கு வழியே இல்லை ஏன்னா ஆண் சேர்க்கையே இல்லை அதெல்லாம் வெஜிடேரியன் முட்டை தான் சார் இப்போ முட்டை வெஜிடேரியனா நான் வெஜிடேரியனா அதுவே பண்ணமாதிரி டவுட் வந்துருச்சு நான் கேட்கணும் நான் கேட்கணும்னு நினைச்சேன் இந்த क्वेश्चन அது வெஜிடேரியனா நான் வெஜிடேரியனா அதான் இது அது நீங்க பிரிச்சுக்கணும் இப்போ ப்ரீடர் இந்த மாதிரி ப்ராய்லர் ப்ரீடர் அத சொன்னல ப்ராய்லர் முட்டைங்கறாங்க அது ப்ராய்லர் ப்ரீடர் அங்கிறது வந்தா அது வெஜிடேரியன் கிடையாது அதுல கரு இருக்கும் லேயர் வருது இல்ல இப்போ வந்து நாமக்கல்ல இருந்து லேயர் முட்டைன்னு சொல்றோம் அது வந்து பூரா வெஜிடேரியன் ஏன்னா வந்து கதை வந்து கருவே இருக்காது இல்லை ஸோ அந்த முட்டை தான் நம்ம கடையில் வாங்குறது கடையில் நீங்கள் கடையில் வாங்குற முட்டை எல்லாம் வந்து வெஜிடேரியன் இப்போ நாட்டுக்கோழி முட்டைன்னு ஒன்று சொல்லுவாங்க நாட்டுக்கோழி முட்டை சுவரை சொல்ல முடியாது அது இன சேர்க்கை நடந்து தான் நடக்கலன்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா அது தெருவில் தெரியறது சேவலோடு சேர்ந்துருக்கலாம் சேராமையே இருக்கலாம் அதெல்லாம் அது வந்து வெஜிடேரியனா நான் வெஜிடேரியனா நம்ம கருவு பார்த்து சொல்லணும் ஒன்று ஒன்று அது வந்து சிரமம் சொல்ல முடியாது இது வந்து வெஜிடேரியனா நான் வெஜிடேரியன் சொல்ல முடியாது ஏன்னா சேவ இனப்பெருக்கு ஏற்பட்டுருக்கலாம் ஏற்படாது இருந்திருக்கலாம் ஏன்னா ரெண்டு ஒன்றா தான் தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கும் தெருவில் அதுக்கு தான் அது பட் இந்த இது எங்கள் நாமக்கல்லேருந்து உற்பத்தி ஆகிய வர முட்டை பூரா நூறு சதவீதம் வெஜிடேரியன் அதில் எந்த விதமான இது தப்பு எதுவும் கிடையாது இப்போ வந்து சார் ஒரு முட்டை கடைக்கு வாங்க போகிறாங்க எங்களோட கன்சம்ஷன் எப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா சாதாரணமாக ஒரு தண்ணியில் போட்டால் அந்த முட்டை முதந்தாக்க அது வந்து கூ முட்டைன்னு சொல்லுவாங்க அது வந்து ஸ்பாயில்டு எக்குன்னு சொல்லுவாங்க ஏர் கண்டன்னால அது முதக்குது ஆமா ஏன்னா ஏஜிங் எஃபெக்ட் ஆஃப் ஏஜிங் என்னன்னா ஏஜிங் வந்து அது வந்து மாய்ச்சர் எவாப்ரேட் ஆகிட்டே இருக்கும் அந்த கேப் வந்துகிட்டே இருக்கும் மோர் ஆஃப் ஹேர் சாக்கு அப்போ வந்து அது மேக்கா இருந்து இட்ஸ் ஓல்ட் எக்னால சோ சிங்கானா இட்ஸ் a good egg நார்மல் சிங்கானா good egg நார்மல் good egg ரெண்டாவது லெதர் எக்ன்னு சொல்றாங்க அதாவது வந்து ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா இந்த முட்டை ஓட்ல கால்சியம் டெபாசிட் ஆகுது அந்த கால்சியம் டெபாசிட் ஆனா அந்த முட்டை ஓடு வந்து வெரி வெரி குட் கால்சியம் சோர்ஸ் அதை ஃபாடராக போட்டால் எப்படி சார் வருது ஆக்சுவலாக அதை ஃபாடராக சேர்க்கக்கூடாதா இல்லை இல்லை கால்சியம் வந்து லெதர் எக்ஸுங்கிறது வந்து சில சமயம் தான் வரும் எப்படின்னா இளங்கோழிகளில் அந் இளங்கோழிகளில் அந்த முட்டை உற்பத்தி அதை வந்து ஏழு மணி நேரம் அந்த கால்சியம் ஷெல் செக்ரேஷன் சொல்லுவோம் அந்த ஷெல் கிளாண்டில் ஏழு மணி நேரம் இருக்கணும் அது வந்து சில இதில் வந்து அந்த யூட்ரஸ் உடைய மூ மொட்டிலிட்டி வந்து ஏன் தெரியாது அதிகமாகிடும் அதில் வெளியே சீக்கிரம் தள்ளிடும் அது வந்து ஒரு வகை லெதர் எக்ஸு பிறகு சில நோய் காரணங்களாக அது வரலாம் கால்சியம் பற்றாக்குறையிலையும் சில சமயம் வரும் அதனால் இது வந்து எதுன்னு நம்ம கண்டறிஞ்சு நாங்கள் பார்ப்போம் முக்கால்வாசி இப்போ இந்த லெதர் எக்ஸ் வந்து ஓரளவுக்கு நாங்கள் நியூட்ரிஷனலாக பேலன்ஸ் பண்ணி அந்த டயட் கொடுக்குறதால கால்சியம் எல்லாம் பற்றாக்குறை இருக்காது எப்போயாவது லெதர் எக்ஸ் வரும்போது அது ஏதாவது நோய் தாக்கம் இருக்குதான்னு பார்ப்போம் அதுக்கு வேண்டிய வைத்தியம் பண்ணும்போது சரியாகிடும் இப்போ அந்த லெதர் எக்ஸ் ப்ராப்ளங்கிறது இந்த உயிரின கோழிகளில் மிக மிக குறைவு லெதர் எக்ஸ் வந்ததுன்னா டாக்டர்ஸ் நார்மலாக வந்து அதை அவாய்ட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லுவோம் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா ஏஸ் நியூட்ரிட்டி வேல்யூ நோ சிக்ஸ் டெண்டன்சி இருக்கலாம் அதுக்கு ஏதாவது ஒரு வைரஸ் இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கலாம் ஏதாவது ஒரு இருக்கும் ஒயிட் டேக் ரிஸ்க் நீங்கள் லெதர் எக்கே டிஸ்கார்ட் பண்ணிவிடுங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டிஸ்கார்ட் பண்ணுவாங்க டிஸ்கார்ட் பண்ணுவாங்க பட் அந்த ஃபார்மர்ஸ் ஆர் ஒன் ஸ்டெப் ஹையாக போய் அந்த லெதர் கீழ கோழியை டிஸ்ட்ராய் பண்ணிடுறாங்க ஒரு ஸ்டெப் கூட போய் அது வந்து நாட்டுக்கோழியில் அந்த மாதிரி பண்ணுவாங்க அது ஊரில் வந்து ஒரு அது ஒரு அந்த மாதிரி லெதர் ஏக் வந்துச்சுன்னா அது கெட்ட சகனம் மாதிரி ஒரு எடுத்துக்குவாங்க பட் இதில் கண்டுபிடிக்க முடியாது எந்த கோழி வந்து லெதர் ஏக் விட்டுதுன்னு கண்டுபிடிக்க முடியாது ஏன்னா லட்சக்கணக்கில் கோழி இருக்குது எல்லாம் கொண்டில் அஞ்சு ஒரு ஒரு கோழியில் ஒரு கொண்டில் வந்து நாலு கோழி இருக்கும் அது எது வந்து லெதர் ஏக் கொடுத்துன்னு சொல்ல முடியாது அதனால் இதில் இது பண்ண மாட்டோம் அந்த லெதர் ஏக்கில் கொடுத்தல அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு கெட்ட சகனமோ அதெல்லாம் கிடையாது சில சமயம் அந்த மாதிரி நார்மலாகவும் வரலாம் சில நோய் காரணங்களாக வரலாம் கால்சியம் பற்றாக்குறையாக இருக்கும்போது கூட வரலாம் பட் நியூட்ரிட்டிவாக நாங்கள் டிஸ்கார்ட் பண்ணோம் அது நியூட்ரிட்டி வேல்யூ லெதர் ஏக் வந்து வெளிய
ஒரு 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 எக்கு சாப்பிட்றது நம்ம ஒரு எக்கு சாப்பிட்றது அங்கே நம்ம வந்து வந்து எந்த யாருமே ரெண்டு எக்கு சாப்பிட்றவா நான் பார்த்ததில்லை கண்ட்ரியை பொறுத்த வரைக்கும் மெஜாரிட்டி அந்த பீப்புள் பார்த்தீங்கன்னா சைமல்டேனியஸாக ஒரே டயத்தில் ரெண்டு எக்கு சாப்பிட்றதுக்கு விரும்ப மாட்டாங்க எல்லாருமே சைக்காலஜி எப்படி ஏன்னா வந்து ஒரு சேஷியேட்டிங் ஃபீலிங் திருப்தி படுத்த ஒரு ஃபீலிங் இருக்கிறதுனால நீங்கள் ஹோட்டலில் போனாலும் சிங்கிள் அண்ட் ஆம்லெட் டபுள் அண்ட் ஆம்லெட்னு சொல்ல மாட்டாங்க சிங்கிள் அண்ட் ஆம்லெட்னு சொல்லுவாங்க ரேராக ரொம்ப ஒரு நூறு பேரில் ஒரு ஆள் வந்து டபுள் அண்ட் ஆம்லெட்னு சொல்லுவாங்க அவங்க வேறு எதுவுமே சாப்பிட மாட்டாங்க அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன்ஸ் இருக்கு ஸோ நம்ம மெட்டபாலிசம் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் அமெரிக்கன் மெட்டபாலிசம் அண்ட் யூரோப்பியன் மெட்டபாலிசம் ஸ்டில் இதை நாங்கள் ஸ்டடி பண்ணியிருக்கோம் ஸ்டடி பண்ணிவிட்டு வாட் ஹேப்பன்ஸ் டு இஸ் கொலஸ்ட்ரால் நம்ம சாப்பிட்ற அந்த முட்டையில் இருக்கிற கொலஸ்ட்ரால் எங்கே போகுதுன்னு கேட்டிங்கனாக்கா டெஃபினட்டாக சீரம் கொலஸ்ட்ரால் வந்து கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணுது இது ஒரு நாள் ஸ்டடியே பண்ணினா முட்டையினோட கருவை சாப்பிட்டால் எவ்வளோ கொலஸ்ட்ரால் ஏறுதுனா ஒன் வீக்கில் பார்த்தீங்கன்னா அட் த ரேட் ஆஃப் ஒன் கொலஸ்ட்ரால் ஒன் முட்டை ஒரு ஒரு நாளைக்கு ஒரு முட்டை சாப்பிட்டு ஒன் வீக்கில் பார்த்தாக்கா சிக்னிஃபிகண்டாக ஃபைவ் டு டென் மில்லிகிராம்ஸ் ஆஃப் சீரம் கொலஸ்ட்ரால் இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஸோ இதே வழக்கமாக வச்சுருந்தா கூட கூட கொலஸ்ட்ரால் இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது கொலஸ்ட்ரால் நம்மளை ஒரு ரத்த கூட டேமேஜ் பண்ணுதா இல்லையாங்கிறது அடுத்த கொஸ்டின் பட் இப்போ வந்து நைன் ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் ஆஃப் கொலஸ்ட்ரால் இருக்குதாக்கா அது ஒரு ரிஸ்கி மேட்ரு தான் பாசிட்டிவாக அவங்க அந்த அட்ரோஸ்டாட்டின் சொல்லி அந்த மருந்துகளை மாலிக்கோல் மருந்துகளை சாப்பிட்றது தான் சாப்பிட்றவங்க பட் அமெரிக்கன் கான்செப்ட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் அந்த மாதிரி கொலஸ்ட்ரால் வந்து டேமேஜே இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் அவங்க கார்போஹைட்ரேட் ஹெவியாக சாப்பிட்றது இல்லை நம்ம டயட்டில் ரைஸ் தான் இம்பார்ட்டன்ட் டயட் ஸோ ரைஸ் கா தான் டேமேஜ் பண்ணுறது கொலஸ்ட்ரால் போய் அது உட்காருது ஸோ பேட்டர்ன் ஆஃப் ஈட்டிங் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் பேட்டர்ன் ஆஃப் எக்ஸசைஸ் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் அங்கெல்லாம் வந்து ஒரு ரன்னிங் ஒரு கையிங் எல்லாம் எக்ஸசைஸ் பண்ணுறாங்க அவங்க வந்து பேர்ன் பண்ணுறாங்க தி ஸ்பெண்ட் த ஹாலிடேஸ் இன் ஹாப்பினஸ் நம்ம இதில் அந்த எல்லாமே கல்ச்சரே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கிறதுனால இந்த ரிஸ்க் எடுத்துக்காங்க அவாய்ட் கொலஸ்ட்ரால் சொல்கிற முடிஞ்சு கொலஸ்ட்ரால் தான் எல்லாம் பண்ணுதுன்னு நான் சொன்னேன் இன்ஃபேக்ட் ஐ எம் கொலஸ்ட்ரால் ஃப்ரெண்ட்லி மே எல்லாம் எல்லாம் வந்து கொலஸ்ட்ரால் தான் பாடியே கொலஸ்ட்ரால் உங்களை ஒன்றும் பண்ணாது ஸோ எப்போ அளவுக்கு மீறக்கூடாது அதுதான் என்னோடய கான்செப்ட் அளவுக்கு மீறினால் அமிர்தமும் நஞ்சுதான் சார் டாக்டர் ரொம்ப அழகாக அற்புதமாக எக்கை பற்றியே இன்றைக்கி நம்ம ஆடட் இன்ஃபர்மேஷனாக நிறையா பேசிட்டோம் ஸோ உங்களோட டிப் ஆஃப் த டேக்கு எல்லாருமே எதிர்பார்த்துட்ருக்கோம் ப்ளீஸ் இப்போ வந்து ஜிம்மை பற்றி பேசணும் பாடி பில்டர்ஸை பற்றி பேசுகிறோம் அதை பற்றி பேசுகிறோம் பட் எல்லோரும் போய் ஜிம்மில் போய் வேலை பார்த்து ஜிம்மில் போய் உக்காந்து டைம் இருக்கணும் அதுக்கு வந்து ஒரு டூ ஹவர்ஸ் அலாட் ஆகணும் இந்த பிஸி லைஃப்பில் அது முடியாது ஸோ நம்ம ஒரு சின்ன டைப் ஆஃப் எக்ஸசைஸ் சொல்கிறேன் வாக்கிங் நம்ம வாக்கிங்கில் எப்படி நம்ம பண்ணணும் சொல்லி ஒரு கான்செப்டே நான் கொஞ்சம் மாற்றி சொல்லுவேன் பட் அதுதான் கரெக்டான கான்செப்ட் எப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா டைமிங் ஆஃப் வாக்கிங் சில பேர் வந்து காலம்புற அஞ்சு மணிக்கே எந்த வந்து வாக்கிங் சூரிய உதயம் வாரத்துக்கு முன்னாடியே வாக்கிங் போவாங்க தட் இஸ் நாட் குட் எப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா சுற்றி இருக்கிற ஃபாரஸ்ட்டு எல்லா ட்ரீஸ்லாம் ஆக்சிஜன் இல்லாமல் கார்பன் டை ஆக்சைட் தான் இருக்கும் ஏன்னா ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ்ங்கிற முறையில் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கனாக்கா ஒளிச்சேர்க்கைன்னு சொல்லுவாங்க அந்த ஒளிச்சேர்க்கையில் வந்து ஆக்சிஜன் வெளியே விடுது கார்பன் டை ஆக்சைடு உள்ளே விழுக்குது நைட்டில் வந்து அந்த காலத்தில் சொல்லுவாங்க மரத்து கடியில் படுக்காதாங்க நைட்டில் ஏன்னா அது கார்பன் டை ஆக்சைடு ரிச்சாக இருக்குது தலைவலி வரும்னு சொல்லுவாங்க நம்ம வேஸ்ட் டைரக்டேஷன் ஆகி தலைவலி வரும் ஸோ அந்த கார்பன் டை ஆக்சைடை நீங்கள் சுவாசிக்கிறீங்க காத்தால் சூரிய ஒளிக்கு முன்னாடி வாக் பண்ணால் ஸோ பெஸ்ட்டு திங் இஸ் வாக்கிங் வந்து ஒரு சூரிய ஒளி வந்த அப்புறம் வாக் பண்ணுறது நல்லது ரெண்டாவது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னாக்கா காலம்பரை எதிர்க்கவே கூடாதுன்னு இப்போ ரீசெண்ட் கான்செப்ட்ஸ் வந்துட்டு இருக்குது ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா ஹையஸ்ட் ஹார்மோன் லெவல் ஹையஸ்ட் பிட்யூட்ரி லெவல் அண்ட் ரெம்ஸ் லீப்பில் லாஸ்ட் பார்ட் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்னால அந்த விடிய காலம்பரை ஒரு மூணு மணி அஞ்சு மணி வரைக்கும் அஞ்சரை வரைக்கும் எந்திரக்கக்கூடாது அதுதான் பெஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் ஸ்லீப்னு நியூரலஜிஸ்ட் கன்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க ஸோ அந்த தூக்கத்தை கெடுத்துட்டு எதிர்ந்தால் டே ஓரம் அவனுக்கு சோர்வாக இருக்கும் அப்படிங்கிற கஷ்டம் பிகாஸ் இப்போ இருக்கிற லைஃப் ஸ்டைல் டிஃப்ரெண்ட்டு பழங்காலத்தில் இருக்கிற லைஃப் ஸ்டைல் டிஃப்ரெண்ட்டு அந்த காலத்தில் எட்டு மணிக்கே தூங்க போயிடுவாங்க ஸோ அவங்களோட லாஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் ஸ்
உங்களோட பாடியினோட ஆக்சியல் டெண்டன்சி நல்லா கரெக்டாக இருக்கும் ஸ்பைனுக்கு ரொம்ப ஹெல்த்தி அது இல்லாமல் ஒரு வாத்து மாதிரி அவசர அவசரமாக ஓடுறது காலை அகட்டி கட்டி வச்சு நடக்கிறது அப்புறம் அன்னெசரி ஜாகிங் இதெல்லாம் வந்து கான்செப்சுவலி தப் கரெக்டாக இருக்கலாம் பட் ஹெல்த் வைஸ் ராங் ரொம்ப பேர் வந்து ஓடி போ ஓடுவாங்க பட் ப்ராக்டிஸ் வேணும் மெதுவாக ஓடி ஃபாஸ்ட்டாக ஓடி தென் யூ பிகம் அந்த ஆத்தலிட் திடீர்னு ஓடினாங்க எல்லா பிரச்சனையுமே ஆகிறாங்க ஸோ இது வாக்கிங்கில் உள்ள டிப்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப அழகாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிங்க டாக்டர் வாக்கிங்கில் இவ்வளோ இருக்கா அப்படின்னு எல்லாருக்கும் புரிகிற மாதிரி ரொம்ப அழகாக சொன்னீங்க என்ன நேர்களே நிகழ்ச்சி ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்கும்னு நாங்கள் நம்புகிறோம் மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்